নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত জানাইছো মানে পার্থ বরা প্রিয় দর্শক সততে বিরোধীর পরা বিরোধী দল সমূহের শুনা যায় যদিহে বিজেপি সরকার পুনর্বার অধিষ্ঠিত হয় কেন্দ্র শাসন দখল করে বা এইবার নির্বাচন জয়ী হয় বা যদিহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুনের তৃতীয়বার কারণে প্রধানমন্ত্রী হয় ভারতবর্ষত সংবিধান বিলুপ্ত হব ভারতবর্ষ ডিকটেটর ডিকটেটরশিপর পিনে গতি করব এনে ধরনের বিভিন্ন সময় কথা বা এনে ধরনের মন্তব্য বিরোধী পক্ষের শুনা যায় এই সন্দর্ভত প্রধানমন্ত্রীগিয়ে কি কয় প্রধানমন্ত্রীগীর মন্তব্য কি দেওবারে রাজস্থানের বামারাত অনুষ্ঠিত হওয়া এক নির্বাচনী সভাত প্রধানমন্ত্রীগিয়ে স্পষ্ট করে দিছে যদিও বা আম্বেদকারেও বিচারিলেও সংবিধান বিলুপ্ত করব নয় সংবিধান রচয়তা ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান বি আর আম্বেদকারে বিচারিলেও সংবিধান সলনি করবেন এনে ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ আর অতি শক্তিশালী মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর এখন নির্বাচনী সভাত হাজার হাজার জনসমগমর সম্মুখত এই কথা স্পষ্ট করে দিছে সংবিধান কোনো পরিবর্তন নহয় সংবিধান বিলুপ্ত নহয় এই কথা স্পষ্ট করে দিছে দেশের প্রধানমন্ত্রীগী আর অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে আম্বেদকর প্রসঙ্গটো উল্লেখ করেছে আর লগতে কে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সংবিধানক সন্মান করে সংবিধানক মানি চলে সংমান সন্মান করে বিশ্লেষণ আগ্রহ বিচারি সংবিধান কিয় বিলুপ্ত করবা না যাব বা সংবিধান ভারতবর্ষর য এক বেসিক স্ট্রাকচারের কথা কোয়া হয়েছে ভারতবর্ষর য এক বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র কথা কোয়া হয়েছে সেই চরিত্রক বিজেপি হোক বা কংগ্রেসেই হোক চেষ্টা করলেও সেই চরিত্রর পরিবর্তন ঘটাব নয় সেই বিশ্লেষণ আগ্রহ বিচারি আর এই কথারে যেন প্রতিফলন ঘটিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য বামারর রাজস্থানের বামার জনসভার সেই মন্তব্য প্রিয় দর্শক বিষয়টি জটিল এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করবলে সংবিধান কিছু অনুচ্ছেদর আমি বর্ণনা আগ্রহ লাগিব আর সেই অনুচ্ছেদ সমূহ বিষয়ে দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সময়ে সময়ে কি জাজমেন্ট দিয়ে আছে সেই সন্দর্ভত কিছু বিশ্লেষণ আগ্রহ লাগিব মূলত সংবিধান যে বেসিক স্ট্রাকচার সেই বেসিক স্ট্রাকচারের পরিবর্তন ঘটাবা না যায় এটা বেসিক স্ট্রাকচার কি আছে সেই এক বিশ্লেষণের বিষয় বিগত সময় আমি দেখা পাইছিল কং বিজেপির এজন নেতা আনন্দ কুমার হেগ্রে কে বিজেপি যদি চারিখন আসন জয়ী হয় যি সংবিধান প্রদত্ত ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র ভারতবর্ষর সেই চরিত্রর বিলুপ্তি ঘটাব এই মন্তব্য কিন্তু প্রার্থিত্ব প্রদান করা নহল অতি সম্প্রতি দেখা পাওয়া গেছে ফেজাবাদর বিজেপির সাংসদ তথা বর্তমানের বিজেপির প্রার্থী লালু সিং তেও এই সন্দর্ভত কিছু মন্তব্য করেছে বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিরোধী দলে সংবিধানের এই প্রসঙ্গ সংবিধান বিলুপ্তকরণ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিশেষক যুদ্ধ অনুসূচিত জাতি বা অনুসূচিত সূচিত জনজাতির লোক আছে শঙ্কিত করবলে চেষ্টা করেছে মিসগাইড করেছে সংবিধান প্রদত্ত যি ব্যবস্থা অনুসূচিত জাতি আর জনজাতির সেই ব্যবস্থার কেউ পরিবর্তন হব নয় বলে প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তব্যের যোগেদ এক ইঙ্গিত বহন করলে পুনের যদি মূল বিশ্লেষণ তুলে আহ কিয় সংবিধান পরিবর্তন করবা না যায় সংবিধান পরিবর্তন করবা না যায় কারণ মানে বেসিক স্ট্রাকচারের কথা কোথায় সংবিধান তিনশো আটষষ্ঠি অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদে সদনক সংসদক পার্লিয়ামেন্টক কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছে সেই ক্ষমতার যোগেদি পার্লিয়ামেন্টে সংবিধান সংশোধনী ঘটাব পে কিন্তু এই সংশোধনী এনেভাবে হব লাগিব যাতে সংবিধান আন আনব অনুচ্ছেদক এই যে সংশোধনী সংশোধনী বাদ অনুচ্ছেদক রূপায়ণ করার দিক বাধার সৃষ্টি করবেন বা সেই অনুচ্ছেদবর পরিপন্থী হব নয় আর তার সমান্তরালক কিন্তু যে পার্লিয়ামেন্ট আমার সেই পার্লিয়ামেন্ট সুপ্রিম নহয় এই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয় স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম নহয় পার্লিয়ামেন্ট সার্বভৌম নহয় সার্বভৌম হয়েছে সুপ্রিম হয়েছে দেশের সংবিধান এই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে থেছে বিভিন্ন নির্দেশনার যোগেদি আর যুদ্ধ সংবিধান সংশোধন ঘটাব সদনের মজিয়াত পার্লিয়ামেন্টর মজিয়াত যদি সংশোধনী ঘটিব সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদর বা সদস্যর ভোটর যোগেদি সেই সমূহ সেই সমূহ সংশোধনী সংশোধনীর কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ করব পাৰিব দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয় উদাহরণস্বরূপে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধায়কক দুহাজার উনৈশ চনক আইনল রূপান্তর করেছিল সদনের মজিয়াত বিজেপির সরকারখানে আইন হয়েছিল সিটিজেনশিপ এমেণ্ডমেন্ট এক্ট কা বলে যা কোয়া হয় এই আইনখন সংবিধানের পরিপন্থী বলে বহুজনে দুশো 
ডিৰেক্টৰ জন আবেদনকাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে সদনৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা সংবিধান সমূহ সংশোধনী আইন সমূহ বা আন আন আইন সমূহৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৰিব পাৰিব এতিয়া বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কি বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সন্দৰ্ভত এই শব্দ দুটা বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ শব্দ দুটা সংবিধানত কিন্তু উল্লেখ হোৱা নাই বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে এক ধাৰণা বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰত যিবোৰ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব সংবিধানৰ যিবোৰ বিষয় যিবোৰ অনুচ্ছেদ যি যিবোৰ স্কেডুলিং যিবোৰ অনু অনুসূচিত হৈ থকা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব স্কেডুলিং হৈ থকা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব সেই বিষয়সমূহক যদিহে সেই সুখ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত ইতিমধ্যে কি 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 বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোটা যোৱা পঞ্চাছ বছৰ বিভিন্ন নিৰ্দেশৰ যোগেদি সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সেই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা বিষয়সমূহক সদনৰ মজিয়াত সংসদৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নহ'ব উদাহৰণস্বৰূপে সংবিধান যে সুপ্ৰীম সাৰ্বভৌম সেই কথা ধ্ৰুৱ সত্য সেই কথা সদনে কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব দেশৰ একতা অখণ্ডতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নহ'ব বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ দেশৰ একতা আৰু অখণ্ডতা এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ নিযুক্ত হয় গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সেই প্ৰক্ৰিয়াৰো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ সেই প্ৰক্ৰিয়া চলাব নোৱাৰিব ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ তো ৰাজ্যৰ যি এক পৰিকাঠামো সেই পৰিকাঠামোকো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকে ৰাজ্যৰ কিছু ক্ষমতা থাকে কেন্দ্ৰৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ সেই ক্ষমতাসমূহৰ মাজত যি বেলেন্স থাকিব লাগিব ভাৰসাম্য থাকিব লাগিব সেই ভাৰসাম্যক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ মই পুনৰ কৈছোঁ ৰাজ্যৰ এক বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্ৰৰ বিশেষ ক্ষমতা এই ক্ষমতাৰ এই ক্ষমতাৰ সাল সলনি ঘটিব নোৱাৰিব ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ দেশৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ যি চৰিত্ৰৰ কথা দেশৰ সংবিধানত সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছে সেই চৰিত্ৰকো সলনি কৰিব নোৱাৰিব সেই চৰিত্ৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ বিভিন্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিভিন্ন ৰাইট সেই কথা স্পষ্ট কৰি থোৱা আছে ৰুল অফ ল দেশৰ যি আইন কানুন সেই আইন কানুনো পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰিব জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ কথাটো মই ক'লোৱেই জুডিচিয়েল ৰিভিউ সংসদৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা সংবিধান সংশোধনী সকলো আইন সংবিধান সংশোধনী আইনসমূহক জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৌমতক গোচৰৰ যোগেদিও পাৰিব আৰু কোনোবাই যদি সেই আইনসমূহ সংবিধানৰ পৰিপন্থী বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোচৰ তৰে সেই গোচৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব দেশৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমো বাহাল থাকিব সেই ছিষ্টেমো সদনৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰি সেই ছিষ্টেমকো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে শুনা যায় যদিহে পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব দেশত তেতিয়া প্ৰেচিডেন্সিয়েল ছিষ্টেম আহিব আমেৰিকা সদৃশ কিন্তু ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰি থৈছে দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিষ্টেমক অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰিব পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰুল অফ ইকুৱেলিটি সংবিধানৰ যিসমূহ অনুচ্ছেদে দেশত সমতাৰ সমতা সুনিশ্চিত কৰিছে সেই অনুচ্ছেদসমূহো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশই সেই অনুচ্ছেদসমূহো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডি এছ পি এছৰ মাজত ভাৰাসাম্য অৰ্থাৎ যি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰটো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় তাৰ সমান্তৰালকৈ যি এক ভাৰসাম্য মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক দায়িত্বৰ মাজত অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰৰ মাজত যি ভাৰাসাম্য সেই ভাৰসাম্যকো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ কোনো অল্টাৰনেট নাই বিকল্প নাই আৰু সেই যি প্ৰক্ৰিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যি এক সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ মাজেদি ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে যি ক্ষমতাৰ যোগেদি নিৰ্বাচন আয়োগে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচন কৰে সেই কথাকো সেই বিষয়কো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় তাৰ সমান্তৰালকৈ যি এক লিমিটেড পাৱাৰ সংসদনৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতাত কিছু সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই যি ক্ষমতাৰ সীমা সেই সীমা পাৰ সদনে বা পাৰ্লামেণ্টে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ ক্ষমতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পাইছে অনুচ্ছেদ বত্ৰিছ অনুচ্ছেদ এশ ছয়ত্ৰিছ অনুচ্ছেদ বিয়াল্লিছ আৰু অনুচ্ছেদ এশ সাতচল্লিছৰ যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি ক্ষমতা লাভ কৰিছে সেই ক্ষমতাৰো কোনো ধৰণৰ অল্টাৰেশ্যন বা সেই ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন সদনৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰি কৰিব নোৱাৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ অনুচ্ছেদ দুশ চৌব্বিছ আৰু দুশ সাতাইছৰ যোগেদি দেশৰ উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহে যি ক্ষমতা লাভ কৰিছে সেই ক্ষমতাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ব সেই ধৰণৰ বিষয়সমূহ ইতিমধ্যে উল্লেখ আছেই মই কৈছোঁৱেই এই
বেসিক স্ট্রাকচারৰ ধাৰণাটো খুদ্ৰিহ কৰিলে আৰু খুদ্ৰিহ কৰি এনেক ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰিলে জি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আমাৰ সংবিধানৰ জি বেসিক স্ট্রাকচাৰ মৌলিক চৰিত্ৰ জি বুনিয়াদ হে বুনিয়াদক অল্টাৰ কৰিব পৰা না যায় কিছু গোটে কিটা গুসৰৰ বিশ্লেষণ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়োৱা বকাহ নাই কিন্তু এই গুসৰ সমূহৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুসৰটো হৈছে কেশৱানন্দ ভাৰতী বনাম কেৰালা ৰাজ্য শীৰ্ষক সেই গুসৰটো প্ৰথমতে সেই গুসৰটো কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলিছিল তাৰ পিছত গুসৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিল কেশৱানন্দ ভাৰতী হৈছে কেৰালাৰ এজন প্ৰিষ্ট এজন পূজাৰী আৰু তেওঁৰ মন্দিৰৰ কাম কাজত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কোৰ্টৰ ওচৰ চাপিছিল সেই সময়ৰ বিখ্যাত জুৰিষ্ট বিখ্যাত অধিবক্তা নানা ভাই পালকি বালাই তেওঁক ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ বা আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ আৰু সেই গোচৰটোত সেই গোচৰটোক ফাণ্ডামেণ্টেল মৌলিক অধিকাৰৰ গোচৰ বুলি কোৱা হয় সেই গোচৰটোত তেৰজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে ন্যায়াধীশ ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ কথা কৈ আছোঁ ন্যায়াধীশ চিক্ৰিৰ অধীনত গঠন হোৱা তেৰজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰি তেসত্তৰ চনৰ সত্তৰ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰায় প্ৰদান কৰিছিল আৰু কৌশি কৈছিলে মৌলিক অধিকাৰ হৈছে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মৌলিক অধিকাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে দেশৰ সংবিধানে সেই মৌলিক অধিকাৰক কিন্তু সদনে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টে কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰটোক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বা মৌলিক অধিকাৰৰ গোচৰ বুলিও কোৱা হয় এটা ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ জানুৱাৰীত এই জাজমেণ্ট দিয়া হৈছিলে এটা অতি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই যিখন বেঞ্চ বহিছিলে পীঠ বহিছিলে ইয়াৰে এজন অন্যতম সদস্য আছিলে জাষ্টিচ চন্দ্ৰচূড় বৰ্তমানৰ যিজন দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ পিতৃ তেওঁ কিন্তু ডিচেণ্টিং নোট দিছিলে তেওঁৰ যি জাজমেণ্ট আহিছিলে সেই জাজমেণ্টৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁ ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে ছেভেন ইণ্টু ছেভেন ইজ টু ছিক্স ৰেচিঅ'ত জাজমেণ্ট আহিছিলে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ন্যায়াধীশে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মৌলিক অধিকাৰক বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মৌলিক অধিকাৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ কথা তাৰপিছত ঊনৈছশ তাৰপিছত ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দেশত ম জৰুৰীকালীন অৱস্থা আনিলে আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থা আনি তেওঁ সংবিধানৰ ঊনচল্লিছ ঊনচল্লিছ সংখ্যক সংশোধন গটাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনক জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ আউটাৰ বাহিৰত ৰাখিলে ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰ্যালোচনাৰ আউটাৰ বাহিৰত ৰাখিলে যেতিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ৰাজনাৰায়ণ নামৰ এজন এক্টিভিষ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেতিয়া কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ ৰায়ৰ দোহাই দি উদ্ধৃতি প্ৰদান কৰি সেই থাৰ্টি নাইন এমেণ্ডমেণ্ট ঊনচল্লিছ সংখ্যক সংবিধানৰ সংশোধনী যি সংশোধনী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ঘটাইছিল সেই সংশোধনীক নাল এণ্ড ভইড কৰিলে নচ্ছাদ কৰিলে গতিকে সংবিধানখন ৰক্ষা পৰিলে সমান্তৰালকৈ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিয়াল্লিছ সংখ্যক সংশোধনী আনিছিল আৰু সংবিধানৰ সংশোধনী আনিছিল আৰু সেই সংশোধনীৰ যোগেদি সংবিধানৰ প্ৰায় চল্লিছটামান অনুচ্ছেদত পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল ফৰ্টি ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্টক এক প্ৰকাৰ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা যায় ফৰ্টি ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁ তেওঁ দেশৰ সংবিধানক সুপ্ৰিম কৰিব সাৰ্বভৌম কৰিব বিচাৰিছিল বিয়াল্লিছ সংখ্যক এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি সেই বিয়াল্লিছ সংখ্যক এমেণ্ডমেণ্টৰো সংশোধনীৰো বহুকেইটা দফা যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পালেগৈ বিশেষকৈ ঊনৈছশ ষাঠি চনত মিনাৰ বা মিল গোচৰত তেতিয়াও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰৰ উদ্ধৃতি দি বিয়াল্লিছ সংখ্যক সংশোধনীৰ বহুকেইটা দফাক নস্যাত কৰিলে গতিকে পুনৰ সংবিধান ৰক্ষা পৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময় যিবোৰ ব্যৱস্থা অনা হৈছিলে সংবিধান সেই ব্যৱস্থাসমূহক ব্যৱস্থাসমূহৰ সকলোবোৰ নহ'লেও বিশেষ বিশেষ কিছুমান ব্যৱস্থাক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ দোহাই দি উদ্ধৃতি প্ৰদান কৰি নস্যাৎ কৰাৰ কাৰণে সংবিধান ৰক্ষা পৰিল বুলি বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে মন কৰিব বিয়াল্লিছ সংখ্যক সংশোধনীৰ যোগেদিয়ে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনা প্ৰস্তাৱনাটোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছিল যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত পূৰ্বতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাছিলে বি আৰ আম্বেদকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিলেজ সংখ্যক সংশোধনী গটাই জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো সংযোজন ঘটাইছিলে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো কিন্তু আমাৰ প্ৰস্তাৱনাত থাকি গ'ল আৰু প্ৰস্তাৱনা উচ্চতম ন্যায়
এস আর বোমাই কেস এস আর বোমাই হয়েছে জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী আশী দশকর শেষের ফলে কর্ণাটক যেটা কেন্দ্রীয় সরকারে সেই সময় কংগ্রেস সরকারে উচ্চতম রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করব বিচার তিনশো ছাপ্পন্ন অনুচ্ছেদর অধীনত যেটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাজ চাপিছিল এই যে মানে কিন্তু রাজ্য আর কেন্দ্রের যে সম্বন্ধ যে ফেডারেল স্ট্রাকচার ফেডারেল স্ট্রাকচারও বেসিক স্ট্রাকচার একটা অংশ সেই ফেডারেল স্ট্রাকচারত বা রাজ্যের পাওয়ার ক্ষমতা বা কেন্দ্রের ক্ষমতার মাজত যে এক ভারসাম্য থাকি লাগে সেই ভারসাম্যকু যে ভারসাম্যকু যে সংসদে অল্টার করব নয় সেই কথা নিশ্চিত করা হয়েছিল এস আই এস আর বোমাই কেসর জাজমেন্ট নিশ্চিত করা হয়েছিল নজনিয়া এখন সাংবিধানিক বিচারপীঠে সেই জাজমেন্ট প্রদান করেছিল আর জাজমেন্ট প্রদান করে তিনশো আটষষ্টি অনুচ্ছেদত কিছু লিমিটেশনস আনিছিল তিনশো আটষষ্টি অনুচ্ছেদে সদনক পার্লামেন্টক সংবিধান সংবিধানের সংবিধানের সংশোধন ঘটাবলে ঘটার ক্ষমতা প্রদান করে আর সেই ক্ষমতার যোগেদি সেই ক্ষমতার যোগেদি বিভিন্ন সময় অনুচ্ছেদ তিনশো ছাপ্পন্ন কেন ছাপ্পন্নর অপব্যবহার কেন্দ্রীয় করায় পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এনে কিছু উদাহরণ আছে যুর উদাহরণ উদাহরণের যোগেদি দেখা পাওয়া যায় কেন্দ্রয় হকে বিহকে রাজ্য সমূহ রাষ্ট্রপতি শাসন প্রযোজ্য করার আর সেই এস আর বোমাই গোচর তো যেটা উচ্চতম ন্যায়ালয় আহিলে তো উচ্চতম ন্যায়ালয় রায় দিলে যেতিয়াই তিনশো ছাপ্পন্নর যোগেদি কেন্দ্রয় রাষ্ট্রপতি শাসন প্রযোজ্য করব কোনো রাজ্য কেন্দ্রের এই যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু ন্যায়ালয়ত পর্যালোচনা হব পাব জুডিশিয়াল রিভিউ করব পাব রাজ্য বা কোনো কোনো যদি দৃষ্টিগোচর করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সেই রাষ্ট্রপতি শাসন প্রযোজ্য করার যে রায় সেই যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত জুডিশিয়াল রিভিউ হব পাব তার সমান্তর বহুকেটা নির্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে উদাহরণস্বরূপে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ এসেম্বলিত সদনের মজিয়াতে হব পাব কোনো গভর্নর চোতালত বা কোনো আন স্থানত নহয় যাকিয়ে ব্যক্তিয়ে যাকি ব্যক্তিয়ে জয় লাভ করা দলটোর যাকি দলপতিয়ে সরকার গঠন করার দাবি উত্থাপন করে তেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা এট দি ফ্লোর অব দি এসেম্বলি বিধানসভার মজিয়াত সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিব লাগে আন কোনো স্থানত নয় সেই কথা সুনিশ্চিত করলে এস আর বোমাই গোচরে সেয়া আসিল প্রিয় দর্শক সংক্ষেপত বিষয়টি যথেষ্ট জটিল আর বিশ্লেষণের বহু অবকাশ আছে মানে মূলত কেশবানন্দ ভারতীর উদ্ধৃতি দিল আর এস আর এস আর বোমাই কেসর উদ্ধৃতি দিল আর ইন্দিরা গান্ধী জরুরিকালীন অবস্থার সময় संविधान संशोधन घटवार जी प्रयास कर प्रयास के नस्त कर हल उच्चतम न्यायालय विभिन्न समय ये गोचर समूह राइज जुगेद विश्लेषण आग गए संविधान विलुप्त करा जाए संविधान संविधान समूली समूलांसे अल्टारवर्तन कर दुरा ना जाए कारण संविधान बहुक विषय बेसिक स्ट्राक्चार अंतर्भुक्त और उच्चतम न्यायालय विभिन्न समय विभिन्न गोचर জাজমেন্টর যোগেদি রায়ের যোগেদি সেই কথা নিশ্চিত করে তুলেছে আর সেই কথাই যেন প্রতিফলিত গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য কে আম্বেদকর আহিলেও বা বিচারিলেও সংবিধান বিলুপ্ত করব নয় বিভিন্ন সময় বিরোধী অভিযোগ শুনা যায় সংবিধান বিলুপ্ত হব সংবিধান রক্ষার কারণে এইবার নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু সংবিধান বিলুপ্ত নোহার এই কিতা হয়েছে যুক্তি আপনার কি মতামত আপনার মন্তব্য কি আমার জানাব পড়ে সংবিধান বিলুপ্তিকরণের ক্ষেত্র বা সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্র প্রয়োজনীয়তা বা ধর্মনিরপেক্ষ যে চরিত্র ভারতবর্ষর যে চরিত্র সংবিধানে সুনিশ্চিত করেছে প্রস্তাবনার উল্লেখ আছে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটো সেই শব্দটো আতরার অবকাশ আছে না প্রয়োজনীয়তা আছে না বা রাখিলেহে দেশ বাঁচি এনে ধরনের যুক্ত নেগেটিভ আছে সেই নেগেটিভ সন্দর্ভত আপনার মন্তব্য কি আমার জানাব আমার যে কমেন্ট সেকশন সেই কমেন্ট সেকশনত আপনাদের মন্তব্য করব মন্তব্য করব আপনার মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি কেবল এই বাতরিয়ে নহয় দেশ রাজ্য বিশ্বর সকল বা বাতরির চাই থাকিব নিউজ এটিন নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ